everyone. We're still in the Bahamas at the heart of the Caribbean Poker Party. After spending the day with Roman Luis, we're heading back to Adrian Mateos. You already know it if you followed the first episode of the season. The Spaniard is in an unprecedented situation, and not an enjoyable one at that for a pro of his caliber. Indeed, for the first time since he turned pro in 2012, Adrian is having a losing year. Up until this moment, 2019 has not brought him any victories. But that was before arriving at the Bahamas, because after he was eliminated from the $10,000 high roller, the Makina threw himself back in by taking down another high roller with a $25,000 buy-in after getting the best of his 124 opponents. The day after this victory, worth roughly half a million in winnings, Adrian is pumped up to attack the main tournament of the festival. We join him with two hours remaining of day one and a stack that has already doubled. Over to you, Adrian. Empieza el main event, el main event es siempre un torneo especial, he tenido muy buenos resultados siempre en los main events y la verdad que es lo que más me gusta jugar. Además vengo súper contento porque acabo de ganar el torneo de 25.000, el festival no empezó bien con el de 10.000, no hubo suerte, pero el de 25.000 lo acabo de ganar hace unas horas, así que estoy bastante, bastante contento y con muchas ganas de hacer un gran papel en en el main event porque son especiales los main event tienen algo especial y la verdad que mola un montón llegar a las fases finales de estos torneos recibo dama 10 off en el botón y el, es, empieza el torneo bastante bien, se empieza con un millón de puntos, tengo dos millones y medio aproximadamente, que son 130 ciegas, así que bueno, un gran comienzo del main event. Y en ciega grande eh, vemos a Joaquín, un jugador español, eh, muy muy bueno también, y que no, no tengo muchas ganas de, de habérmelo encontrado en la mesa, pero bueno, es lo que hay. Creo que aquí mi mano tiene que apostar. Creo que es una apuesta de continuación clara con, con Dama 10. Y decido hacer un sidecin medio neutro, un poquito más de medio bote. Y Joaquín pensa... Joaquín es un jugador que no ha jugado muchos torneos en vivo, pero que sí que ha tenido grandísimos resultados online y al que respeto mucho. Me paga, el tour es un as, eh, no, abre, no abre second barrel. Este carta, o sea, no abre flash draw. Esta carta es un, poco, es un poco curiosa, porque a priori parece buena para mi rango, pero no lo es tanto, ya que él tiene muchos más as high que yo en el rango de check call, que yo no tengo... Yo, algunos de mis highs eh, quieren chequear el flop, con lo cual es una carta medio neutra, no, no favorece especialmente a ninguno de los dos rangos. Aún así, dama 10, creo que puedo meter aquí muchísima presión, eh, tengo una gacho muy buena, dos overcar a la, la mid pair, que es el 9, y creo que puedo meter bastante presión. Decido apostar pot, una apuesta muy grande, quiero ponérselo muy complicado a sus 3x, a sus 8x, incluso sus 9x tiene una decisión complicada aquí. Eh, tengo imagen de jugador agresivo, eh, así que él puede llegar a pensar que en el river eh, le puedo llegar a poner en situaciones muy complicadas y llegar a, a foldear un poquito de más al tour eh, decide pagarme que en bastante malas noticias y cuando me paga el tour su rango es bastante ya más fuerte en este board no, no hay tantos proyectos aparte de los pocos que hay son j10 que es lo único que me puede pagar si el tour más cómodo es j10 eh, lo bloqueo Así que no espero muchos autofalls, espero muchas veces que tenga un 9x, a veces un 8x y sí que espero bastantes, bastantes as x. Contra este rango la verdad que puedo blufear de vez en cuando, pero si lo hago lo necesito, creo que necesito apostar un side en grande. Eh, de todas maneras creo que el Joaquín no es un jugador que me vaya a overfoldear demasiado, no creo que sea un jugador que vaya a jugar con mucho miedo. Y, y, no, y creo que no es buena, buen spot para intentar un farol al river. Decido chequear, él tiene el as, tiene la top pair y me gana el bote. Eh, bueno, el as es 
es una mano muy fuerte y no espero que la abandone al River, la verdad. Así que creo que esta vez he acertado con el cheque del River. La mesa es un mix, hay jugadores profesionales, otros jugadores que no he visto nunca, la verdad, que muy pocas veces. Pero bueno, para ser un main event es un torneo duro, la verdad. Eh, no es de los main events más fáciles. A ser un torneo es un main event de 10.000 dólares, en el cual hay reentries. Eh, eso quiere decir que muchos de los profesionales recompran. Y al final el fiel no es tan blando como suelen ser los main events. Tengo ochos contra el Open Race de Hayak. Es una decisión bastante justa, la verdad, entre Cole y Thrived. Eh, aquí suelo tender a hacer Cole normalmente. Pero este jugador tiene entre 30 y 35 ciegas. Le he visto alegre en las manos anteriores. Creo que mi imagen es de jugador muy, muy agresivo y que él puede pensar que lo estoy Thriveteando mucho más de lo que realmente lo estoy haciendo. Creo que me puede meter eh, Olin aquí con doses, treses, incluso manos con más cinco suites, las cuatro suites y cosas así, con las que voy muy por encima. Me va Olin, eh, una vez que decía hacer el ya no voy a abandonar, y me puse a Dama J off. Una mano que está bastante mal, en mi opinión. Creo que es un push demasiado, demasiado luz. Eh, pero bueno, justo pues le cuadra esta vez que tengo ocho y me gana el flip. Pero no me gusta su push, la verdad. Pero bueno, mi lectura preflop ha sido la adecuada. Es una mano con la que no suelo hacer strive score, pero esperaba que este jugador me metiese un link bastante fresco. Eh, así que bueno, contento con mi lectura, descontento con el resultado porque he perdido un flip. Pero, pero bueno, no pasa nada. Seguimos con un stack decente. Era un buen flip, la verdad, eran 30 y pico ciegas por cabeza. Pero bueno, es lo que hay. Eh, algunos los flips son así. La mitad se pierden y la mitad se ganan. Aquí el jugador de botón es Joseph Cheon, muy famoso, jugador americano, también finalista de, del main event de, de World Series en Las Vegas y un habitual de estos torneos, suele viajar por todo el mundo. Dieces contra botón eh, es un cibet claro, habrá 45.000, además Joseph es un jugador bastante agresivo, él creo que me considera a mí también bastante agresivo, eh, necesito a, aquí cibetear por valor, efectivamente, lo hago a 170. Él aparte no, no está, está short también, eh, juega unas 35 ciegas, eh, con lo cual, bueno, aquí hago cibet call, me va all-in, call fácil, tiene jotas esta vez, esta vez así un cooler en contra, un cooler es cuando dos manos fuertes bien jugadas las dos se encuentran. Y tengo la suerte de pinchar el 10. A ver si aguanta. Y aguanta. Muy buena. He tenido suerte ahí, pero bueno, es un cooler. O sea, si él hubiese tenido 10 y yo J, la mano hubiese acabado igual. Creo que está bien jugada por parte de los dos. Y que bueno, que igual que antes he tenido mala suerte con el perdido en el flip. Ahora he tenido bastante buena ganando este 10 contra J. Y bueno, más o menos me quedo comido por servido. La misma ficha que había perdido la mano anterior, la gano ahora. Pero que bueno, son bastantes ciegas porque estamos todavía en el día 1. Decido abrir aquí 7. Las ciegas son 10.000, 20.000, decía abrir a 45.000. Y Joaquín está pensando en el botón.
y parece que coge muchas fichas y efectivamente me hace ciribet un tamaño estándar un poquito menos de 7 ciegas eh, estamos jugando muy deep jugamos 100 blinds los dos eh, bueno aquí tengo un call fácil creo que ninguna otra opción es válida for no me gusta for eh, tampoco y aquí la única opción que tengo es pagar pago y a ver qué sale a ver si sale un 7 no no sale un 7 Sale 9, 8, 4, 2 corazones. Eh, es un flow regular, no es el peor, tampoco es el mejor. Y bueno, veamos a ver qué hace Joaquín. Joaquín apuesta eh, medio bote aproximadamente. 7 con corazón, no puedo folear. Aquí es un, un call claro. Contra un jugador agresivo y que juegue bien, creo que aquí tengo que pagar. El tour dobla el 4. Y bueno, aquí tengo que chequear. Aquí no puedo apostar de cara. Creo que es un check claro. Y a ver qué hace Joaquín y ya decidiré. Aquí ante un bet mi mano sufre bastante. La verdad, tengo un call bastante complicado. Pero veremos a ver cuánto apuesta. Decide hacer 200. 90.000, un poco menos de medio bote, 45% del bote va así. Aquí es bastante complicado, la verdad. Creo que es un poco border, eh, depende del rival. Si espero que vaya a hacerme mucho 3 barras bluff, puedo llegar a folear. Eh, mi mano no tiene mucha equity contra su valor y creo que es un call bastante, bastante justo. Eh, no me importaría aquí ver un fall, aunque creo que pago porque el sizing que hace no es muy grande. Eh, es un poco complicada esta mano decido pagar pero no estoy muy seguro de este call la verdad puede que sea puede que sea fall directamente al tour y boom eh, el river es un as que ahora sí que no gano nada pues muchos de sus faros son as highs o sea, tiene algún puede tener algún rey dama rey J, tal que puede puede llegar con ello pero si tiene corazón espero que lo bluffe al river aquí tengo una decisión difícil tengo la peor mano de todo mi rango eh, bueno, puedo llegar a tener J10, pero no, no son muchos combos. Y creo que tengo un farol bastante aceptable aquí al River. Puedo convertir mi mano en farol para intentar tirarle de manos como 9X. El tipo puede tener J9, Dama 9, Rey 9. Puede tener manos como 10, J, Damas, Reyes. Y creo que si sí, aquí Don Keo tiene una decisión muy, muy, muy complicada él. Ya que no tengo muchos faroles. O sea, mis faroles tienen que ser manos de estas de valor convertido en farol. Y lo hago porque tengo 7 con el 7 corazones. Al tener 7 corazones bloqueo sus, sus colores. El, aquí espero que él me pague con un as, especialmente si tiene corazón, pero bueno, con prácticamente cualquier as. Pero la verdad que creo que no me vaya a pagar con manos del estilo 10, J, Dama, Reyes. Creo que las puedo llegar a tirar. No tengo muchos faroles. Y eh, eh, yo tengo sets, tengo colores y puedo llegar a donkear aquí una mano del estilo a rey. Estamos jugando muy deep preflop y puedo tener a, eh, y haber pagado dos calles con a rey perfectamente. Eh, no quiero hacer un tamaño muy grande para no polarizarme demasiado y que él piense que puedo llegar a tener a rey en el rango. Y decido donkear un pelín más de medio bote. Es un sizing que podría hacer perfectamente con, con muchísimos combos de color que tengo y también podría hacerlo con, con alguna raid que llegase al river. Creo que es un spot muy muy complicado para él aquí para pagar. Si tiene esas manos que he dicho antes, 9x o incluso algún 8x que pueda llegar a tener alguna vez. Eh, manos de 10 a, a reyes tienen un call súper complicado, aún teniendo corazón. Eh, es un spot donde la gente no farolea demasiado. Es cierto que tengo imagen de agresivo y que alguna vez me puede pagar más que a otro jugador, pero es muy, muy difícil que yo tenga aquí farol. De hecho, no estoy nada convencido de que mi call al tour esté bien, así que no es un call que haga a menudo al tour. Lo hice contra él porque le consideré un jugador agresivo y que podía estar faroleando. Pero al River creo que es obligatorio para mí convertirla en farol. Aún así, poca gente aquí las convierte en farol este tipo de manos. Y bien, se tira, menos mal. Menos mal, era un bote súper grande, súper importante. 
y parece que la historia que le he contado se la ha creído, menos mal. Un faro muy muy importante para mi stack, ya que si me hubiese pagado me hubiese quedado corto, pero sale bien y me pongo por aproximadamente con casi 3 millones de puntos. Abre el jugador de cutoff, es el jugador que antes me ha metido Forbes Chove con Dama J off y ahora las tenemos buenas, ahora tenemos a Rey, vamos a cribetearle y a ver si sigue sin creerme. Cribeteo en botón de 50 a 150, un tamaño estándar. Y Joaquín piensa un poco pero abandona. Y este jugador... Venga, a ver si ahora me puse... A, a ver si ahora me va a olir con las damas o con las J o algo así. Sería bastante buena noticia, la verdad. Veremos a ver qué hace. Decide pagarme. Bueno, estoy en posición con Array, así que a ver si cae un buen flop. El flow no es bueno del todo. Eh, el bote ya vale 350.000 puntos. Tengo a Rey. Es un spot difícil, pero creo que aquí una CB de tamaño pequeño creo que, que es correcta y que es lo que tengo que hacer. Eso es, voy a hacer una CB de 30% del bote aproximadamente. Y aquí lo que no quiero es que me vaya a Si me va a Olin, tengo una decisión muy, muy complicada. Aquí o. Oh, Quiero que se, que se tire o incluso que me pague, no estaría mal, pero por favor que no me vaya a Olin. Decide pagar, bueno, veremos a ver qué cae en el tour. Pum, el as, esa es buena, muy muy buena esta carta, porque él tiene ases peores. Él me ha podido hacer check call el flow perfectamente con las damas, me ha podido hacer check call con las J, son manos a las que voy dominando. Aparte, si tiene algún 10x, si tiene algún 7, a lo mejor no se quiere tirar, no me cree. Eh, aquí tengo que apostar por valor, la seg por la segunda calle. Eh, él no tiene muchísimas fichas por detrás, así que no me hace falta hacer un tamaño muy grande. Hago un poquito más de un tercio. No me hace falta apostar muy grande. Aquí mi rango quiere apostar pequeño porque no me quiero comitear. A ver si me sigue pagando, incluso mi maulín ahora serían buenas noticias. paga, bien, bastante bien este call, y River dobla el 10, él tiene algún 10x, lo que pasa es que tampoco hay tantos, porque tiene que, eh, no espero muchos combos off, aunque justo este jugador quizá me esté pagando con Rey 10 off, Dama 10 off o J 10 off del Cibet, pero no es algo que es, lo vea a menudo, aparte muchos de sus 10x, eh, creo que van a ir al flop directamente, o que me suben el flop, Creo que no tiene demasiados 10x, creo que mi mano es muy muy fuerte a Rey y como hemos visto antes este jugador nunca me cree, así que creo que tengo que ir all in aquí por valor, tengo que ir por valor porque este jugador creo que me va a gelocalear y me va a pagar con muchas manos peores que la mía. Efectivamente le pongo all in, le quedan algo menos de unos 400.000, 500.000 puntos, es aproximadamente un 40-50% del bote. Y no espero que haga mucho fall aquí, la verdad. Venga, a ver si me paga. Que esté pensando es muy bueno, porque si, ya, si tuviese un 10 ya me hubiese pagado rápido. Porque un 10 es una mano muy, muy fuerte. Aquí si gasta Time Bank, empieza a pensar, es, casi siempre tengo la mejor mano. Así que estoy ya bastante contento. Cuando pasa los primeros 20 segundos y no me ha pagado, segura, mi mano ya es mucho más fuerte y mi mano ya gana casi siempre. Apágame. A ver si 
se me paga. Sigue estando en Time Man, te parece que tiene una decisión bastante complicada. Creo que unas X ya me hubiese pagado, la verdad, ¿no? Creo que Folded nunca unas X aquí contra mí. Creo que la mano de las J dama de este tipo de manos ya hubiesen pagado. Eh, creo que está intentando hacer un hero call. Creo que está pensando en hacer un call bastante duro. También, aparte, le estoy poniendo links. Está jugando su torneo, se está jugando... Me paga, que lleva? Treses, wow. Me ha hecho un hero call y ahora le hemos pillado y le hemos eliminado. Bien. Sigue sin creerme. Y esta vez le hemos pillado con las buenas, así que bien. Me ha pagado tres en los tres barres y el frivet. Así que bueno, no le ha salido bien esta vez. Y hemos ganado un botazo, nos hemos puesto muy, muy, muy gordos. Y llegan, llega un jugador nuevo, no, dos jugadores nuevos. Me pongo ya bastante bien de stack, tengo por encima de los 3 millones, 3 millones y medio, 3 millones y 600 mil, un stack bastante grande para este momento, son más de 140 ciegas. Y abro en el cato fast 9 off. Joaquín Foldia en SB y parece que la BB me va a olín. Hago, son muy pocas ciegas, son 7 ciegas. Estoy comité ya con todo lo que abro. Tiene rey dama, sí, sí. A ver si aguanta. Es un bote pequeño, pero bueno, todo lo que sea sumar viene bien. Aguanta, bien. Eliminamos a este jugador que no le conocía, nunca había jugado con él, creo. Y bueno, seguimos con la buena racha, seguimos ganando botes, y cuando se van ganando botes, el póker parece más fácil. Aquí abre este jugador, jugador profesional, habitual de los circuitos en vivo. Le, ya he jugado muchas veces contra él. No estoy seguro de qué país es, pero vamos, una cara habitual del circuito. As dos de diamantes. Decido pagar, se podría llegar a juiciar de vez en cuando, pero bueno, aquí lo habitual es pagar con esta mano. Me cae dos P, no tengo kickers, flop, bueno, no es malo, pero bueno, tampoco es para echar cohetes, así que bueno, este jugador es el único que me cubre de la mesa, va muy, muy, muy deep, el tour es una dama y aquí con doble fladro, aquí creo que mi mano quiere chequear, creo que mi mano juega mejor al check call, y es difícil que abandone aquí al tour, de momento. Check, 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 son buenas noticias. Seguramente tenga la mejor mano al tour. Y este river es regular porque completa color, completa J10. Mi mano no es tan fuerte y aquí tengo una decisión difícil. Puedo tanto chequear como apostar pequeño. Ambas decisiones me parecen correctas. Decido tomar la segunda, apostar bueno, el 40% del bote o así. Voy a incluso apostar más pequeña.
Tengo imagen de agresivo y creo que la gente me paga de más en vivo, así que ir a, por, a baluetear manos un poco finas creo que es una adaptación correcta. Y bueno, foldean los dos. Creo que podría tener que haber puesto un poco más pequeño el River de todas maneras, pero bueno. Gran jugador alemán, el chico de blanco. Y este chico, la verdad que no le conozco. No he jugado nunca contra él, creo. No estoy seguro si es profesional o no. Pero bueno, parece joven y normalmente los jugadores jóvenes suelen ser profesionales. Abandona a todo el mundo, nos quedamos Gesad, dos cuatro. Veremos, a ver si cae un cuatro y me ayuda. 6-6-3. Es bastante buen flow para mi mano. Aquí si chequea, seguramente tenga que apostar y si apuesta voy a pagar. Apuesta pequeña, apuesta 30% del bote, 50 en 170.000. Eh, bueno, aquí tengo un call fácil. Podría llegar a raisear alguna vez, pero prefiero pagar a menudo. Efectivamente pago. El tour es un 8 de corazones. Y a ver qué hace el rival. Es una situación difícil porque yo estoy capado aquí. En este eh, estar capado es que no tengo muchas manos fuertes. Al estar pagando en estas posiciones no tengo jotas, no tengo damas, no tengo reyes, no tengo ases o con poca frecuencia. 6x no tengo demasiados. Manos como quizás puedo tener las 9, es la mano más fuerte que puedo llegar a tener. Y tengo muchísimos as highs, tengo muchas broadways, manos como rey dama, rey jota que han podido flotar el flop. Muchas as damas, muchas as jotas. Entonces cuatro creo que me, es una mano que está bastante es bastante fuerte para, para esta situación y creo que no puedo abandonar aquí. Aunque bueno, la situación no me está encantando mucho porque que meta aquí muchas fichas cuando tienes cuatro tampoco estás muy contento, la verdad. Y el River es un 5, completa 9-7, que puede ser una mano que puede tener 9-7 suites, que haya hecho dos barrels. Pero bueno, aparte tiene, él creo que puede llegar a meter tres barras con manos como Asia, Reyes, Damas, Jotas, Dieces. Y si va aquí Orina River voy a tener una decisión muy muy complicada. Por una parte, porque no sé qué frecuencia, qué farol puede llegar a tener. O sea, puede tener, más claro que veo es 10-9. Pero puede, hay gente que puede tener, es muy agresiva, que puede tener también eh, a lo mejor Rey J off y cosas así. Si tiene este tipo de manos, eh, tiene un montón de faroles y debería pagar. Pero no sé si este jugador se va a jugar aquí el main event a tres barrels de farol con Rey J, la verdad. Esta decisión es complicada, muy complicada. Me voy a olin 80% del bote, intento mirarle, intento ver si tiene algún tel. Sobre todo es un, es un jugador que, que no le he visto jugar mucho en vivo, así que es más probable que, que le vea algún tel. Intento mirarle. Aquí tengo una decisión complicada. Eh, la parte técnica me dice que, que, que es justa, creo que puedo llegar a pagar alguna vez. Pero no sé la cantidad de faroles que puede llegar a tener. Eh, no le veo ningún tel de claro y decido foldear porque no espero demasiados faroles. Creo que es muy fácil que esté valuteando overpairs y no es tan fácil que me meta tres barrels de farol aquí random. Así que bueno, decido foldear, pero no estoy convencido del todo. Es posible que quizás me haya blufeado, no lo sé. Pero bueno, creo que estoy contento con mi fold, lo volvería a hacer. Seguro, tío. Tengo cuatro. Cuatro. Aquí hablo con mi amigo José. Eh, vino a Bahamas a apoyarme. Y fue mi amuleto personal. <ríe> es un gran amigo mío de, de toda la vida. Y fue el primer viaje que vine que hace de póker. Y la verdad que 
muy guay que estuviese acompañándome en esta aventura, en este torneo tan importante. 90%, sí. El flop y el turma puesta pequeña, no se coge ni yo. Dama, reyes, no sé, algo así. A un 6. Pero que es buen spot para, para meter tres balas de farol, porque yo estoy bastante capado, la verdad. Pero no sé si contra mí... Es que los mines ven ahí la suelen llevar, no sé. Es difícil cuando no tienes info, ¿sabes? Y el Sainz de Tour es que como que ya... Como que había decidido ir all al River, ya, ¿sabes? Y... No sé. Bueno, en la siguiente mano abro Dama J Suites en UTG. Seguimos muy bien de fichas, o sea, el bote que hemos perdido antes ha sido un bote medio pequeño, tampoco ha sido un bote muy grande. Me defiende el jugador de antes y bueno, vamos a por la revancha. Cae Rey 7-6, con mi backdoor, es un flop en el cual quiero tener una CB alta y con esta mano quiero CBTearla. No me hace falta CBT muy grande, con un tercio así yo creo que está bien. Decido hacer un medio bote, también está bien. Y a ver si abandona, tengo farol. Me paga, pero bueno, a ver si cae. Hay muchos tours que puedo barrilear con mi mano, que me dan mucha equity. Ese no es uno de ellos. Ese es un tour bastante regular. Y aquí estoy pensando si hacer segundo barril o no. Creo que no tengo demasiados access y prefiero chequear, la verdad. Y el river es malo también, el river es muy malo. No tengo muchos 5x en el rango. Quitando pareja de 5 tengo poco, pocos 5x. Porque si tuviese 5 hubiese apostado el tour seguramente. Y bueno, si me apuesta tengo un fall claro. Si chequea pensaré en farolear. Eh, nada, me apuesta, así que nada. Me he ganado dos manos consecutivas este rival. Pero bueno, aquí no, esta mano es clara, aquí no puedo hacer muy mucho. Se está acabando el día, nos ponen las bolsas. Quedarán pocas manos para cerrar el día. Ya, <ríe> bostezo. Hay sueño ya. Llevamos un día largo, muchas horas y con ganas de coger la cama y descansar para el día siguiente. Pero bueno, antes vamos a abrir este RJ desde UTG 1. Lo voy a, porque estamos jugando a mesa de 7. Y el jugador de botón parece que piensa y me cibetea. Es la última mano del día, abandono. Y parece que me está faroleando, pero no, me enseña ases. Es <ríe> la última mano. Bueno, acierto, foldeo y, y pasamos de día. Paso con muy buen stack, paso por 3 millones y medio aproximadamente. La media estará por debajo de los 2 millones seguramente, así que estoy pasando con un muy muy buen stack para el día siguiente y a ver si sigue si sigue la racha acabo de ganar el 25.000 ahora 
hago buen día uno en el, el main event y espero que, que el torneo siga, siga su curso. Pongo la bolsa del número de fichas que entro, meto la tarjeta y meto las fichas dentro y mañana me dirán el número de mesa que estoy y abriré mi bolsa con la misma ficha que estoy metiendo ahora. Se acaba el día y ahora pues iré a cenar y a dormir, que estoy un poco cansado. That's what we call a good entrance, Adrian. Thanks to a cocktail of big bluffs, value bets, and just for good measure, some decent luck, you have ended the first day of the Caribbean Poker Party main event with a stack which has now more than tripled. Your 3.5 million in chips means that you are among the chip leaders, which puts you in a great position to attack day two. We'll let you have your well-deserved rest for a few hours before we find out what happens in the next episode. See you soon.